এখন দেখাচ্ছে হোয়াইট ইজ মাই ট্রেনে যে নটার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমাদের ট্রেন পৌঁছাবে টাইমটা বেড়েই যাচ্ছে কমছে আর না যা অবস্থা মনে হচ্ছে না যে জায়গা পাবো লাইন দিয়ে এক এক করে ভেতরে ঢোকাচ্ছে তো এই হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন হেই হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আরও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই এখন সময় হচ্ছে সন্ধ্যা ছটা ষোলো আর এখন আমি রয়েছি পেছনে দেখছো শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন টাইটেল আর থামনেল দেখে বুঝেই গেছো আমি কোথায় যাচ্ছি দার্জিলিং যাচ্ছি কিন্তু এইবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শেয়ার ট্যাক্সি বা বাসে করে যাচ্ছি না এবার যাবো টয় ট্রেনে করে তো খুশি তো ভালোই হচ্ছে কিন্তু খুশির মাঝখানে একটা দুঃখের খবরও আছে আমি বারো তেরো দিন আগে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে ওয়েটিং লিস্টে টিকিট কেটে রেখেছিলাম যখন আমি টিকিট কেটেছিলাম তখন তেরো ওয়েটিং লিস্ট ছিল তো আমি ভেবেছিলাম হয়ে যাবে কিন্তু আজকে এক ওয়েটিং লিস্টে চার্ট প্রিপেয়ার হয়ে গেছে মানে টিকিট কনফার্ম হয়নি ওদিকে টয় ট্রেনের টিকিট কনফার্ম রয়েছে তো কিছু করার নেই শিয়ালদা স্টেশন চলে এসছি জেনারেল টিকিট কেটেছি একশো তিরানব্বই টাকা দিয়ে আর এখন জেনারেল করে মানে উত্তরবঙ্গের জেনারেল ক্লাসে আমি যাব এনজিপি পর্যন্ত কিছু করার নেই যেতেই হবে মন করে নিয়েছে কি করব তো এখনও অনেকটাই সময় রয়েছে ইউটিএসে আমি টিকিট কেটে নিয়েছি আর এই দেখছো এখন শিয়ালদা স্টেশনের বাইরের দৃশ্য এই সময় প্রচুর ট্রেন স্টেশন ছাড়ে অনেক মানুষই এখন হবে সবাই ট্রেনে কোথাও না কোথাও যাবে এই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে কিন্তু আমি প্রথমবার জার্নি করছি আগে কোনো দিন আমি উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে জার্নি করিনি এই প্রথমবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে সাতটা চল্লিশে উত্তরবঙ্গ রয়েছে আর পৌঁছাবে ছটা পঁয়ত্রিশে সকাল দশটার সময় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আমার টয় ট্রেন রয়েছে মানে কিছু ঘন্টাই টাইম পাবো একটু ফ্রেশ হওয়ার তারপর আবার উঠে পড়ব টয় ট্রেনে আর এই যে দেখছো এটা হচ্ছে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন একদম জমজমাট চলো ভেতরে যাই ঘড়ির কাটায় বাজে দেখো ছটা পঞ্চাশ আর আমাদের উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দিয়েছে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে তো এই হচ্ছে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম এদিকে তেরো ওদিকে চোদ্দ যেহেতু জেনারেল কোচে যাব একটু আগে আগে গিয়ে দাঁড়াই কারণ সিট পাবো না না হলে ট্রেন এখনো প্ল্যাটফর্মে দেয়নি বন্ধুরা এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানেই পড়বে জেনারেল কামরা অলরেডি এখানে ভিড় হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ অনেকে ওঠার জন্য যদি কোনো কারণে সিট না পাই আমি টিটি মশাইয়ের সাথে কথা বলে সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট করার চেষ্টা করব দেখি কি হয় ওই দেখো ঢুকছে আমাদের ট্রেন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস একদম সামনের বগিটা হয়তো করবে এখানে দেখি কি পরিস্থিতি হয় আর পি এফও এখানে রয়েছে যেন কেউ গুরু ভাড়া না করে ওই কারণে দেখো এটা হচ্ছে লেডিস এটা হচ্ছে লেডিস আর এটা হচ্ছে জেনারেল এই খুলছে কামরার গেট দেখো কত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এখানে কি ক্যাচাল একজন উঠে গেছিল একটা ছেলে লাইন দিয়ে এক এক করে ভেতরে ঢোকাচ্ছে আর সব গেট বন্ধ একটা গেটে খোলা রয়েছে যা অবস্থা মনে হচ্ছে না যে জায়গা পাবো ওই হচ্ছে গেট আর ওই পর্যন্ত লাইন আমি তো বুঝতেই পারিনি কখন এদিকে লাইন হয়ে গেছে টিকিট কনফার্ম না হলে এগুলোই ফেস করতে হয় দেখি কি হয় আমি টিটি মশাইয়ের সাথে কথা বলে কিছু অ্যারেঞ্জ করতে পারি কি না এখানে বসার সিট পাবো না কনফার্ম বন্ধুরা ফাইনালি সবাই উঠে যাওয়ার পর আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কোচের ভেতরে দেখো প্রত্যেকটা সিট একদম বুক বি থ্রি এগুলো সব এসি কোচ বন্ধুরা এই ট্রেনে ফার্স্ট এসি সেকেন্ড এসি থার্ড এসি স্লিপার জেনারেল সবই রয়েছে প্রত্যেকটা ক্লাসের ভাড়া আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা যদি আগে আগে টিকিট করো তো পাবে আগে থেকে প্রায় পনেরো কুড়ি দিন আগে থেকে কিন্তু টিকিট করে রাখবে তাহলেই টিকিট কনফার্ম হবে আমি একটা কোচে উঠেছি এস সেভেনে টিটি মশাইয়ের সাথে কথা হয়েছে এতক্ষণ ভয় ভয় লাগছিল এখন একটু মানে কনফিডেন্স বাড়লো কথা বললাম টিটি মশাইয়ের সাথে তো টিটি মশাই বললো ট্রেন ছাড়া না অবধি 
কিছু বলতে পারছি না টেন্টটা ছাড়ুক তারপর আমাকে জানাবে যে সিট অ্যাভেলেবেল আছে কি না যদি পাই তো থাকবো না হলে জেনারেলে চলে যেতে হবে সেটাই বললো সব কিছুই শেখার তো চলো একবার তোমাদের এই স্লিপার পোস্ট দেখিয়ে দিই কেমন এই দেখছো এটা হচ্ছে বেসিন আয়না টয়লেট টয়লেটটা আর দেখাচ্ছি না এই দেখছো এটাই হচ্ছে সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট এদিকে দুই এদিকে ছয় যেমন হয় আর কি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঠিকই আছে ঘড়ির কাটাই বাজে সাতটা বিয়াল্লিশ আর আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল শিয়ালদা স্টেশন থেকে শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যেতে মাঝখানে এই ট্রেনটা ষোলোটা স্টেশনের দাঁড়ায় কিন্তু আজকে কিন্তু ট্রেনটা সঠিক রুটে যাবে না ট্রেনটা ড্রাইভার হয়েছে বন্ধুরা আজকে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হচ্ছে হাতে কনফার্ম টিকিট নেই চেপে বসেছি ট্রেনে কপাল ভালো বলে একটা ফাঁকা সিট পেয়েছি যেখানে এখনো সিটের মালিক আসেনি আজকে সমস্যার উপরে আরও একটা সমস্যা রয়েছে আমাদের ট্রেন প্রত্যেক দিন যে রাস্তা দিয়ে যায় বোলপুর রামপুরহাট লাইন হয়ে আজকে যাবে না আজকে যাবে নৈহাটি আজিমগঞ্জ হয়ে আমাদের প্রথম হল্ট বেলঘরিয়া স্টেশন প্রথমে ভাবছিলাম ভিডিও করব না কিন্তু মন বলল এই অভিজ্ঞতাটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করা উচিত আমি ঠিক জানি না যে আগে কোনো দিন বেলঘরিয়া হয়ে গেছে কিনা উত্তরবঙ্গ তোমরা যদি জানো আমাকে কমেন্ট করে জানিও ঘড়ির কাটায় আটটা বিয়াল্লিশ আর আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়ালো নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশন নৈহাটি স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বন্ধুরা সঠিক যে কটা স্টেশনে এই ট্রেনটা দাঁড়ায় সেই স্টেশনের নামগুলো আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকদিন ধরে কিন্তু এইভাবেই এই রুটেই ট্রেনগুলো চলছে অনেক কটাই ট্রেন চলছে এইভাবে কারণ ওই রামপুরহাট লাইনে কাজ হচ্ছে লাইনের ওই কারণেই এই লাইন দিয়ে ট্রেনগুলোকে বের করছে ঘড়ির কাটাই বাজে দেখো নটা একুশ আর আমরা পৌঁছে গেছি ব্যান্ডেল জংশন রেলওয়ে স্টেশন সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে তো এরপরে সোজা কাটুয়া তারপর আজিমগঞ্জ তারপর জঙ্গিপুর দশটা পঞ্চান্ন আর আমরা পৌঁছেছি কাটোয়া জংশন রেলওয়ে স্টেশন চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে এখনও কিন্তু ওই সিটেই বসে আছি টিটি মশাই এখনও একবারও আসেনি তখন একবারই দেখা হয়েছিল কারোর এই টিকিট চেক করেনি তো দেখা যাক একটু পরে আসে কি না রাতও অনেক হয়েছে এখন করতে হবে ডিনার আমি বাড়ি থেকে কিছুই নিয়ে আসেনি ট্রেনে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন বিক্রি হচ্ছিল দেড়শো টাকায় তো আমি নিয়েছিলাম এবার আজিমগঞ্জ আজিমগঞ্জে আমাদের ট্রেন গিয়ে দাঁড়াবে বন্ধুরা দেখছো এই হচ্ছে আমার রাতের ডিনার এর মধ্যে রয়েছে ফ্রাইড রাইস এটার মধ্যে চিলি চিকেন এই প্লেট দিয়েছে চামচ দিয়েছে আর টিসু চিলি চিকেন চালগুলো বেশ ভালোই লাগছে এবার খেয়ে দেখি কেমন খেতে দেখতেই ভালো লাগে বাইরের খাবার খেতে কিন্তু ভালো হয় না
গুড মর্নিং বন্ধুরা এখন সময় হচ্ছে পাঁচটা একত্রিশ আর আমরা পৌঁছেছি শামসি বলে একটা রেলওয়ে স্টেশন কালকে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর টেনশনে পড়ে গেছিলাম যে কি করব এই কোচে থাকবো নাকি জেনারেলে চলে যাবো এটাই টেনশন করছিলাম তো ভালোই টেনশন হচ্ছিল তারই মধ্যে টিটি মশাই চলে আসে এসে আমার টিকিট করে দেয় আমি যে সিটে ছিলাম বসেছিলাম সেই সিটে কিন্তু প্যাসেঞ্জার আসেনি যার আসার কথা ছিল তো ওই সিট আমার হয়ে যায় টিটি মশাই ফাইন নিয়ে আমাকে টিকিট করে দেয় সত্যি কপালটা আমার খুবই ভালো যে আমি সিট পেয়ে গেছি একটা কোচে উঠে আমাকে আর হয়রানি করতে হয়নি ফাঁকা ছিল আগে থেকেই হয়ার ইজ মাই ট্রেনে দেখাচ্ছে যে ট্রেন পৌঁছাবে নিউ জলপাইগুড়িতে সাড়ে আটটার সময় সাড়ে আটটার সময় পৌঁছালেও কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু যদি নটার সময় পৌঁছায় তাহলে কিন্তু একটু চাপের হয়ে যাবে মানে এক ঘন্টার মধ্যে ফ্রেশ হয়ে আবার টয় ট্রেনে উঠতে হবে এরপর আর তিনটে স্টেশন ডালখোলা কিশনগঞ্জ আলোয়াবাড়ি তারপরেই নিউ জলপাইগুড়ি চলো আমি যে সিটটা পেয়েছি সেই সিটটা তোমাদের দেখাই একবার এখন দেখছো এখনও কিন্তু সবাই ঘুমাচ্ছে এখানেই আমি রয়েছি এই আপার বার্থে তিরিশ নম্বর সিট নাম্বার এখন দেখাচ্ছে হোয়ার ইজ মাই ট্রেনে যে নটার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমাদের ট্রেন পৌঁছাবে টাইমটা বেড়েই যাচ্ছে কমছে আর না খুব তাড়াহুড়ো করতে হবে নেমেই দৌড় দিতে হবে এরকম একটা অবস্থা বন্ধুরা ঘড়ির কাটায় বাজে রাইট নটা আর আমাদের ট্রেন ঢুকছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়ালো চলো হাতে একদমই সময় কম ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে টয় ট্রেনে টয় ট্রেন করে এনজিপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত জয়নি করব সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব পরের ভিডিওতে তো আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো টাটা